temos também uma notícia muito engraçada sobre os palhaços lá do 8 de janeiro. Ai, meu essa Deus é de céu, caiu mano. o brioco do Toba, mano. Buba, você tem a manchete aí? Eu vou deixar o load ler, porque a manchete é a punchline. Eu não preciso falar mais nada, mano. Tem aí? Não tem, velho. Relaxa, então. Ai. Load, você quer, você quer mandar essa pra, pra deleite da galera? Mais uma novidade comprovando a, a inteligência, a genialidade dos golpistas de 8 de janeiro. Se eu falar pra vocês que os golpistas do 8 de janeiro, pra eles terem internet, eles entraram lá, invadiram e cadastraram o nome completo e o CPF pra acessar a internet em Brasília. Durante o golpe! Durante o golpe! Sabe quando você tá no Wi-Fi e ele fala, não, só precisa fazer um cadastro pra usar o Wi-Fi? Os caras entrando pra tentar dar um golpe de Estado, é, invadindo mano. o Congresso Nacional, bote nome e CPF e os caras botaram, botaram mano. mano. Os caras cadastraram cara. o CPF na hora de tentar dar golpe de Estado. Olha lá, ó, pegos pelo Wi-Fi. Invasores cadastraram nome e CPF para acessar a internet da Câmara no 8 de janeiro e geraram ah, prova. Meu Deus. Eu vou embora! Informações constam de um ofício sigiloso enviado pela Casa Legislativa à CPI que investiga os atos golpistas. Mano, tipo, fico imaginando irmão. a polícia científica chegando lá pra pegar digital e os caralho. Aí alguém abre o banco de dados e do... fala assim, ô oh, Zé, tem uns, tem uns 600 nomes aqui de gente que usou o nosso Wi-Fi e os caras botaram o CP. É, tá lá, tipo, dia 8 de janeiro, das 10 da manhã até as 4 e meia da tarde. <risos> Todas as pessoas que cadastraram nesse período aqui, ó, pode bater no CPF, vamos puxar a capivara, Pronto. vamos pegar endereço, vamos pegar... E é isso! Caralho, Mano, cara! Você que legal você confrontar uma pessoa, chegar assim, seu Arlindo, bom dia, tudo bom? Aqui da, da, da Polícia Federal? Onde o senhor tava no dia 8 de janeiro, às duas da tarde? Aí ele vai dar um migué, né? É. Tava na praça jogando xadrez, por quê? <risos> ah, tá, é porque você botou seu CPF no Wi-Fi de dentro do, do, do Congresso Nacional? Você não tava dando golpe de Estado, não? Ele, ah, verdade, olha... <risos> Não é que eu confundi as Olha coisas, é verdade. Olha o das pessoas que tentaram dar um golpe no é. país, tá? Sabe Caralho, por quê? Uma cara. Uma grande aglomeração, geralmente as redes de celular ficam pra, pra baixo. E sem a internet pra eles mostrarem que estavam dando é, golpe, não, sim, eles não estão é, dando é, golpe. Você dando... sabe que isso é tipo, é. basicamente é o TikToker antidemocrático, é esses merda, tá ligado? Sim, sim. Se não postar na net, não fez. Não é pelo Brasil, é pelo clout, é pelos likes, Exato. tá ligado? Então os caras se levaram a botar CPF na porra da rede do Congresso Nacional durante uma tentativa de golpe de Estado. E dois deles já foram detidos, tá? <risos> Aí, ó... <risos> oh, é bizarro, cara, porque às vezes a gente tá em algumas praças públicas, em algum shopping, e sempre que você vai ver se tem internet grátis, você pensa naquilo. Pô, eu não vou cadastrar meus dados nessa internet é, que eu não, não. não venho sempre. Exatamente, já fico não... pode por meu CPF. Agora no mercado ali que eu compro, eles estão com... É porque você reparou que tem um monte de negócios agora que estão te coagindo a passar o CPF. Sim, né? sim. As farmácias já faziam isso. Agora tem supermercado que chega assim e fala assim, põe seu CPF, por favor, para o cara... Aí eu pergunto, por quê? <risos> Aí ela, não, para clube de vantagem. Eu falo, não precisa. É, eu uh -huh, também sim, não, sim, não, não pego, ponho. Não. Não precisa, você tem que... Pô, é um documento meio pessoal pra você ficar digitando por aí. Agora, se tem um lugar onde eu não digitaria, seria numa tentativa de golpe de Estado. Exatamente. Se eu estivesse tentando, sei lá, matar o Alexandre de Moraes, eu não ia botar meu CPF no Wi-Fi do Congresso. No, no Wi-Fi da sa é, sala Alexandre de Moraes. Caralho, mano. Qual que é a rede aí? Qual que é a rede? A rede é STF2. Ó, oh, cara, vou botar meu nome CPF aqui. Meu Deus. A nossa sorte, mano, a nossa Caralho, sorte... É que antes de serem antes de serem antidemocráticos é um bando de jumento, Sim, mano. um bando e, de burro. E outra, é, tem, tinha muito idoso, a gente sabe, 50 a mais. E, Sim. mano, essa galera vai mexer com a internet, não tem tanta, tantas Meu manhas Deus assim, né? Você e volta Deus. naquele meme que o Cauê falou uma vez, do tio. Ô, sobrinho, instala aqui o zap, é. por favor. Aí, tipo, tá lá o dominó gigante, golpe é. de estado. <risos> É tipo isso. <risos> Caralho, cara. É, é, mano, eu falo mais uma vez, mano. Reforçando o que você falou, ou como eu vi recentemente, né? Que eu fiquei, caralho, quem fala assim? Vou dar eco nas palavras do meu companheiro Cauê. Vamos lá. É que eles são burros, mano. Porque é. se essas pessoas fossem o um mínimo esperto, colocassem um óleozinho pro cérebro funcionar, é. a gente tava fodido nessa altura, fudido, mano. A gente tava tá fodido, mano. Ainda bem que eles são burros. Mas eu acho que não é... Sabe por quê? Porque é um, é um paradoxo. 
Porque se não fosse burro, não caía em discurso raso de fascista é, é, e não virava é verdade, terrorista né? desse jeito. Então, é quase que um paradoxo. Pra estar tá tentando dar golpe de Estado num país como esse, só pode ser burro. É. Então não é, ah, imagina se esses golpistas fossem inteligentes. Se é. fosse inteligente, não era golpista. Então, Exatamente, eles não é paradoxal, é paradoxal. Não estariam dormindo horas na frente do exército, chorando. Não, mas mas, mas daí... imagina... Ah, fala. Não, mas daí tem, tem na matéria aqui assim, ó. Além desses indícios, a PF está identificando os invasores por meio de, de imagens das câmeras, uhum. de segurança e da análise de material genético deixado por eles. A perícia é feita em garrafas, bitucas de cigarro, pedaços de roupas que foram encontrados no Palácio, é, do, Palácio do Planalto, Congresso Supremo TV Federal e agora se transformaram em provas na mão dos investigadores. Pois é. Então é. tem prova a roda aí, pois é. Olha, tem o cara que cagou lá, né? O cara né, que cagou na é. gaveta. Teve lá. Avó, né? Uma vozinha que cagou, não teve isso. A Acho velha que também. Cagou. É, e teve é. a questão da alguns policiais, tipo, comprando cachorro quente enquanto os caras estavam invadindo, uhum. fazendo um, sabe, É um tipo, show velho. de horror. Ah, é, ah, é a, verdade. E a velha que cagou já tinha passagem, né? Por tráfico. É verdade. É. E ela nem deve ter cagado de propósito, deve ser incontinência mesmo, tá ligado? Faltou o agro levar um modem de internet lá pra faltou, galera. Faltou um Starlink, né? Faltou, velho. Se pedisse pro Elon Musk, ele dava, se fosse pra dar golpe de Estado. Ele que é simpático a isso, né? Que Não, já inclusive, falou que veio sobre aqui, isso na Bolívia. Ele falou que ia trazer Starlink pras escolas e até Não hoje nada. Nenhuma. Deu pra ah, meia dúzia de fazenda aí com 6 milhões de hectares e as escolas que se foda, né? Mas é isso, mano. Imagina que irônico alguém vo podendo voltar numa viagem do tempo. Aí tá lá um netinho de 14 anos só, presta pra apertar instalar o zap e fala Para, 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 Enzo! Se você apertar ok, seu avô vai ser preso por terrorismo. <risos> What? É um, é, uma é um bagulho de mensagem. Acredite em mim, eu vim do futuro, mano. Imagina, mano. Meu Caralho, Deus. Caralho, cara. Eu, é véio. bizarro demais, É isso, mano. é isso. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. É bom poder rir agora que a tragédia já passou, certo? Sim. Estamos acompanhando essas pessoas sendo presas porque botaram o CPF no Wi-Fi do Congresso. Eu vou dar uma estudada uma em como foi a, a ditadura na década de 60, assim, no Brasil e tudo. Hum. Porque eu queria comparar, assim, na época que não tinha internet, né? Que não tinha tecnologias como a gente tem hoje. Pra ver se tem algo, assim, que eu olho e falo, caraca, pelo menos nesse ponto aqui. Só que cara... foi inteligente. É, tá ligado? É, Os caras né? foram aqui, pá, fizeram um bagulho diferenciado. É, pois é, né? Porque, Porque hoje em dia... Hoje em dia tá patético, viu? É, tá bizarro. Tá bem pateta. Vamos ler mensagem? Boeira! Boeira! 